പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അയോണി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പി എച്ച് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ വട്ട് ഈസ് അയോണി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ അയോണി പ്രോഡക്റ്റ് അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വാട്ടറിൻ്റെ സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വാട്ടർ അണ്ടർഗോ സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ വാട്ടർ സ്വയം അയണൈസേഷൻ നടക്കുന്നു ഈ കാരണം പോലെ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗ്യൂസ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എടുത്തുണ്ട് അത് നമുക്ക് ടു എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അതിൻ്റെ എച്ച് പ്ലസ് അടുത്ത വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക ഇതതിൻ്റെ എച്ച് പ്ലസ് ഈ എച്ച് ടു ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആയി മാറും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് പോയ ബാക്കി എന്താ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇതാണ് വാട്ടറിൻ്റെ സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ അങ്ങനെ വാട്ടറിൻ്റെ സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ നടന്ന് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആയോൺ ആൻഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയോൺ ഉണ്ടാകുന്നു എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആയോൺ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നോക്കാം കെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോസ്റ്റൻ്റ് കെ അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോഡക്ട്സ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഗുണനം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും എച്ച് ടു ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എച്ച് ടു ഒ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് ഈ റിയാഷൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഓക്കെ അല്ലെ അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിൽ ഈ എച്ച് ടു ഒ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന എച്ച് ടു ഒ സ്ക്വയറിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ കെ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ഒ സ്ക്വയർ എന്നായി മാറും അപ്പോൾ കെ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ഒ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഈ കെ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ഒ സ്ക്വയറിനെ കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയാം കെ ഡബ്ല്യു അയോണി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോണി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് അയണി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് അയണി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ഇത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ഗുണനമാണ് കെ ഡബ്ല്യു അയണി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിനിൽ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇനി വൺ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ അതാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ്റർനാഷണലി റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ ഇൻ പ്യുവർ വാട്ടർ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോസിൽ അയോൺ ഈസ് ഈക്വൽ പ്യുവർ വാട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈക്വൽ ആണ് തുല്യമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഈക്വൽ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഈക്വൽ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ നമുക്കറിയാം ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ അതായത് കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ പ്യുവർ വാട്ടറിൽ അത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ പ്യുവർ വാട്ടർ
അങ്ങനെയെങ്കിൽ പി എച്ച് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം പി എച്ച് ഇസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ദ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതമാണ് പി എച്ച് ഓക്കെ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ പി എച്ച് സെവൻ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് പ്യുർ വാട്ടർ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതിന്റെ പി എച്ച് സെവൻ ആണ് ആ സെവൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ അത് നമ്മൾ കണ്ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എത്രയാണ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഫോർ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ അതായത് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഓക്കെ പി എച്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പി എച്ച് ഈക്വൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഇനിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുക വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എച്ച് ഈക്വൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഈ വൺ ഇൻറ്റു എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ അതെങ്ങനെ വരിക ഇത് ലോഗ് എയർ റേസ് ടു എക്സ് ഫോമിലാണ് ലോഗ് എയർ റേസ് ടു എക്സ് അതായത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ അതായത് ലോഗ് എയർ റേസ് ടു എക്സ് ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ലോഗ് എയർ റേസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് എത്രയാണ് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് ടെൻ അല്ലെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ മൈനസ് അപ്പൊ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് ടെൻ അപ്പൊ മൈനസ് ഓ മൈനസ് പ്ലസ് ആയി മാറും പിന്നെ ലോഗ് ടെൻ വൺ ആണ് ലോഗ് ടെന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പൊ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ എത്ര സെവൻ തന്നെ ഓക്കെ അങ്ങനെ പി എച്ച് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് സെവൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് പി എച്ച് ഈക്വൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഇൻ ലോഗ് എ റേസ് ടു എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എ എന്നാണ് ഇവിടെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് ടെൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഈ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ലോഗിന്റെ മൈനസ് അങ്ങനെ മൈനസ് ഓ മൈനസ് പ്ലസ് ആയി മാറും പിന്നെ ലോഗ് ടെൻ ആണ് വരുന്നത് ലോഗ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ ഓക്കെ പി എച്ച് ഓഫ് ദ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ഈക്വൽ സെവൻ ഇനി അസിഡി സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആയിരിക്കും ഏഴിൽ കുറവായിരിക്കും ഏഴിൽ കുറയുന്തോ ഏഴിനേക്കാൾ കുറയുന്തോറും അതായത് ഏഴിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്തോറും പി എച്ച് അതായത് അസിഡിറ്റി കൂടി 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 വരും അതായത് പി എച്ച് സിക്സിനേക്കാൾ അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് പി എച്ച് ഫൈവിന് പി എച്ച് ഫൈവിനേക്കാൾ അസിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും പി എച്ച് ഫോർ ആണെങ്കിൽ പി എച്ച് ഫോറിനേക്കാൾ അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് പി എച്ച് ത്രീ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പൊ പി എച്ച് വണ്ണിന് അസിഡിറ്റി പി എച്ച് ടുവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ പി എച്ച് ഏഴിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അസിഡി സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഫോർ ബേസി സൊല്യൂഷൻ പി എച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ സെവൻ ബേസി സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ പി എച്ച് ഏഴിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പി എച്ച് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഒക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് ബേസി സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇനി തിരിച്ചു പറയാണ് പി എച്ച് ഏഴിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്തോറും ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കൂടി കൂടി വരും അതായത് എട്ടിനേക്കാൾ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുതലായിരിക്കും ഒമ്പത് വരുമ്പോൾ ഒമ്പതിനേക്കാൾ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുതലാണ് പത്ത് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഏഴിനേക്കാൾ കുറയും തോറും അസിഡിറ്റി കൂടി കൂടി വരുന്നു ഏഴിനേക്കാൾ കുറയും തോറും അസിഡിറ്റി കൂടി കൂടി വരുന്നു ഏഴിനേക്കാൾ കൂടും തോറും അസിഡിറ്റി അസിഡിറ്റി അല്ലെ ബേസിറ്റി കൂടി കൂടി വരുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാണ് പി എച്ച് സെവനേക്കാൾ കുറയും തോറും അസിഡി ക്യാരക്ടർ കൂടി കൂടി വരുന്നു പി എച്ച് സെവനേക്കാൾ കൂടും തോറും ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കൂടി കൂടി വരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ഓർ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ഓഫ് എ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഹൂസ് പി എച്ച് ഈസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് തന്നുണ്ട് എത്ര ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ആ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെ ഈ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ
ഇനി നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഇത്രയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആന്റിലോഗ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇതിന്റെ ആന്റിലോഗ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഈക്വൽ ആന്റിലോഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആന്റിലോഗ് എങ്ങനെ കാണുക ആദ്യം ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ലോഗ് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ വാല്യൂ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എലീസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോളാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് പി എച്ച് അതാണ് ക്വസ്റ്റിന് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എലീസ് പോയിന്റ് വൺ മോളാണ് അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഈക്വൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോളാ ഓക്കെ കാരണം എച്ച് സി എല്ലിന് അനുസരിച്ചാണ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എച്ച് സി എല്ലിൽ എച്ച് പ്ലസ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോളാർ എന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് പി എച്ച് അതിന് പി എച്ച് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പി എച്ച് ഈക്വൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇത് എത്ര വരിക ടു കാരണം എന്താ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ലോഗ് എ റേസ് ലോഗ് എ റേസ് ടു എക്സ് വൺ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അവിടെ വണ്ണിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ റേസ് ടു എക്സ് ഫോമിലാണ് ലോഗ് എ റേസ് ടു എക്സ് എത്രയാണ് എക്സ് ഇന്റ് ലോഗ് എ അല്ലെ ഇവിടെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരാ മൈനസ് ടു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ടു ഉണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൈനസോ മൈനസ് പ്ലസ് ആയി മാറും പിന്നെ ലോഗ് ടെൻ ആണ് ലോഗ് ടെൻ എത്ര വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് പി എച്ച് ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോളം ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ആയോൺ ഇൻ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോളാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇസ് പി എച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ഇറ്റ് ഈസ് അസിഡിക് ഓർ ബേസിക് നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പി എച്ച് കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ ഇത് അസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഐഡന്റിഫൈ ഇറ്റ് ഈസ് അസിഡിക് ഓർ ബേസിക് ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുത്തെഴുതി പി എച്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുക കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു ആണ് ഓക്കെ നോക്കൂ പി എച്ച് സെവനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ പി എച്ച് ഓഫ് ദിസ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഈസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് അസിഡിക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പി എച്ച് ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എല്ലിന്റെ പി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത പോലെ പെട്ടെന്ന് അതായത് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു വന്നപ്പോൾ ടു എന്ന് എഴുതി ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വന്നാൽ ത്രീ ആണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ വരിക ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും കാരണം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം അസിഡി ഇങ്ങനെ എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് വന്നാൽ എത്ര വരിക എയ്റ്റ് ആണ് വരിക പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആസിഡ് ആണ് ആസിഡിന്റെ പി എച്ച് ഏതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഏഴിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്താ നോക്കാം കോൺസെൻട്രേ ഈ ഇത് പ്രകാരം ആദ്യം ഇത് പ്രകാരം നോക്കാം എങ്ങനെ വരികയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എത്ര ഇത് പ്രകാരം വൺ ഇ
പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ എച്ച് സി എ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് ആയോൺ ആ എച്ച് പ്ലസ് ആയോൺ കിട്ടുമ്പോൾ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആയോൺ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ വാട്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ എച്ച് സി എൽ വാട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അങ്ങനെ രണ്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഉണ്ട് ടു സോഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അതായത് വാട്ടറിന്റെ സെൽഫ് അയനൈസേഷൻ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും വാട്ടറിന്റെ സെൽഫ് അയനൈസേഷൻ നടന്ന എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഉണ്ടാവാം അതുകൂടാതെ എച്ച് സി എൽ വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എച്ച് സി എൽ അതിന്റെ എച്ച് പ്ലസ് വാട്ടറിന് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ രണ്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഉണ്ട് ടു സോഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഓക്കെ രണ്ടും പരിഗണിക്കണം ഇൻ വെരി ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ബോത്ത് സോഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡേർഡ് ഇതും പരിഗണിക്കണം ഇതും പരിഗണിക്കണം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം എച്ച് സി എൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എച്ച് സി എൽ വഴി കിട്ടുന്ന എച്ച് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമുക്കറിയാം ടെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഫ്രം എച്ച് ടു ഒ ഈക്വൽ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓച്ച് മൈനസ് ഈക്വൽ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മുമ്പ് പഠിച്ചു അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് കിട്ടുക രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഈക്വൽ ഇതേ പ്ലസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താണ് അതായത് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഓക്കെ ഈക്വൽ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇതിനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിനെയും ഇതിനെയും നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആക്കാം അപ്പോഴാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതിനെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടെൻ അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് അതായത് ഇതിന്റെ പവർ വൺ ഇതിന്റെ പവർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ വരിക മൈനസ് സെവൻ എന്താ വരിക ഇതുപോലെ അപ്പൊ മൈനസ് സെവനെ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ടും നമ്മൾ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് മാറ്റി ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ആരാ വരുന്നത് ഇതിലും ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലും ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ബാക്കി ഈ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയാൽ ഇവിടെ വന്നി വൺ ആണുള്ളത് വൺ പ്ലസ് ടെൻ എന്നായി മാറും വൺ പ്ലസ് ടെൻ വൺ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ ആണ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഇനി എളുപ്പമാണ് ഇനി എന്തിനും സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം പി എച്ച് ഈക്വൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഈക്വൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് നോക്കൂ ഇതിപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കുറവാണ് സെവനേക്കാൾ കുറവാണ് ആ സിഡി സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ അല്ലാതെ എയ്റ്റ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എഴുതുക എയ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വെരി ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് വെരി ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ വാട്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവനും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് കാണേണ്ടത് അതിനുശേഷം വേണം ആ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് പി എച്ചിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എച്ച് ഓഫ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ സീറോ മോളാർ അക്വസ് സൊല്യൂ
ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അടിയിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ടു ആയി മാറും പിന്നെ ഇവിടെ കാരണം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഫോർട്ടീനും ടെൻ റേസ് ടു ടു ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ വലുത് ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്ത് വലുതിന്റെ സൈൻ ഇടുക അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർട്ടീനും പിന്നെ പ്ലസ് ടു ആണ് അല്ലെ ടെൻ റേസ് ടു അല്ലെ ടെൻ റേസ് ടു എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനാല് മുതൽ രണ്ട് പോയ പന്ത്രണ്ട് ഇതിന്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് അതാണ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ ഇന്റു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ പി എച്ച് ഈക്വൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് നെഗറ്റീവ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഈ ടെൻ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതണം എന്നില്ല ടെന്നിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ലോ എൽ ജി ലോഗ് എഴുതുന്നത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് താഴെ ടെൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പി എച്ച് ഈക്വൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഈക്വൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് എത്ര ട്വൽവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ അതാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വേറെ സൊല്യൂഷൻ പറയാം അതായത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയി മാറും പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് സൊല്യൂഷൻ ആയി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടറിലേക്ക് കുറച്ച് ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേസോ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസിഡിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കോ ആയി മാറും വാട്ടർ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ അല്ല എന്ന ചില സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ചില സൊല്യൂഷൻസിൽ കുറച്ച് ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേസോ ചേർത്താൽ അതിന്റെ പി എച്ച് മാറില്ല പി എച്ച് മാറില്ല അതായത് അസിഡിറ്റിയും മാറില്ല ബേസിറ്റിയും മാറില്ല അതായത് പി എച്ച് മാറ്റത്തെ തടയുന്ന ചില സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് പി എച്ച് മാറാത്ത സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ വാട്ട് ഈസ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് റെസിസ്റ്റ് ദ ചേഞ്ചിങ് പി എച്ച് വാല്യൂ ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് കുറഞ്ഞ അളവിൽ ആസിഡോ ബേസോ ചേർത്താൽ പി എച്ച് മാറ്റത്തെ തടയുന്ന റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പി എച്ച് മാറ്റത്തെ തടയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എച്ച് മാറാത്ത സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ബേസോ ചേർത്താൽ അല്ലാതെ ഒരുപാട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആസിഡ് ചേർത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ബേസോ ചേർത്താലല്ല കുറഞ്ഞ അളവിൽ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആസിഡോ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ബേസോ ചേർത്താൽ പി എച്ച് മാറാത്ത സൊല്യൂഷൻ അതായത് പി എച്ച് മാറ്റത്തെ തടയുന്ന സൊല്യൂഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ബഫർ സൊല്യൂഷന് നാച്ചുറൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്ലഡ് രക്തം അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ബഫറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്ലഡ് രക്തം നമ്മള് പല അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസും കഴിക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പലതായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് മാറാറില്ല പി എച്ച് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം ബ്ലഡ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ബഫർ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ബഫർ സൊല്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അസിഡി ബഫർ ആൻഡ് ബേസി ബഫർ അസിഡി ബഫർ ആൻഡ് ബേസിക് ബഫർ ഓക്കെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് അസിഡി ബഫർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബേസിക് ബഫർ അസിഡി ബഫർ അസിഡി ബഫറിന്റെ പി എച്ച് ലെസ് ദേ സെവൻ ആയിരിക്കും ഏഴിനേക്കാൾ കുറവ് കാരണം ഏഴിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിലാണ് അസിഡി സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അസിഡി സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് എത്രയായിരിക്കും ലെസ് ദേ സെവൻ ഏഴിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇനി എങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് അസിഡി ബഫർ ആവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിസ്റ്റർ വാട്ട് ഈസ് അസിഡി ബഫർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിസ്റ്റർ ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോൾട്ട് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ബേസ് ഇതൊരു വീക്ക് ആസിഡിന്റെയും അതിന്റെ തന്നെ സോൾട്ട് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ബേസിന്റെയും മിസ്റ്റർ ആണ് It is a mixture of weak acid and its salt with strong base. Example, acid buffer is example of acetic acid and sodium acetate. Mixture of acetic acid and sodium acetate.
അതെന്താണ് ബേസിക് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് വീക്ക് ബേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോൾട്ട് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ തിരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് വീക്ക് ബേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോൾട്ട് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വീക്ക് ബേസ് ആണ് അതിന്റെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് അതായത് സ്ട്രോങ് ആസിഡുമായിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് ബേസിക് ബഫർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്